magari eh... Tois Ciao Gattina come, come una categoria di Newport Assolutamente <ride> Ciao Gattina è un marchio che magari conoscono soprattutto i giovani d'oggi ma c'è un gioco che conoscono i giovani di ieri tipo me che già alla mia grande età di 27, 28, <ride> 28 29, 29 e mezzo va bene quasi, tre, 30, quasi sì. tre, ah. vicino ai 35 esatto e eh, quasi 40 allora, 27 anni di una giove, forchettatina però. di cazzi vostri facciamoci però dopo domani ah, allora eh, parliamo di un colosso che può anche essere nominato la Mattel ecco Pensate, ogni due secondi, praticamente voi respirate, nel mondo viene venduta una Barbie. È una cosa allucinante. Hanno già venduto 14 Barbie. Sì, Barbie, 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 così. Sì. Cioè, così, io non so. Quante Vedi. sono le ragazze, non vergognatevi, siate sinceri, che hanno avuto nella vita più di 10 Barbie? Passi nella mano. Ci sono anche un uomo che... Eh, tu continui a tenerla su, ne hai avuta anche più di 20? 30? Eh, eh, no, adesso fa, non esageriamo, eh, cioè, tra i loro... Vabbè, vabbè. Eh, io ho avuto purtroppo una sorella maggiore e quindi se avevo un fratello mi beccavo tutti i suoi giochi ma <ride> eh, mi sono beccato le sue 400 Barbie in eredità le avevo tutte, maledetta bastarda le avevo un capitale eh, cioè... avevo, infatti le ho vendute guarda, ho fatto su dei soldi della Madonna allora, vi dico, le più preziose che sono state subito sono Barbie principessa, Barbie ballerina Barbiere, questa non la va nessuno, uh, Barbona, uh, poi c'avevo Barbie Sex, uh, Barbie Turici, questa l'ho venduta a Barbie, deputato PDL, l'ho data via un po' a Marvolettini, ma l'ho data via. Questa vale un sacco, eh. Questa eh, me l'ho data via, però... Mm. E la, quella, l'unica che ho tenuto è Barbie Mills, la mia preferita, la tengo tuttora oggi. Anche un po' di pighine nel collo. E da, da me con me me la tengo vicino perché la sento vicino a me. Detto questo, anch'io sono un Mills d'altronde. Sei un Mills, anch'io. E, e quindi quando potete capire la mia infanzia è felice, tutti i miei amici fuori a giocare con i me. Vieni a giocare con i men! Io c'ho Skeletor! Io c'ho Godric! Io c'ho PG! E io con 400 bar, qualcuno, stavo in casa e allora dicevo mamma ti prego comprami anche a me un, un, un pupazzetto maschio Ma pir, non mi importa, scava da sotto, scava da in mezzo con i capelli finti Ho già guardato, sono 400 bar Scava, scava, troverai una cosa di plastica lucida Allora comincio a scavare sotto le 400 barbi eh, Lì giù in un angolino, qui ci vuole una, un'atmosfera più triste, grazie ho visto un pupazzetto laggiù in fondo un angolo Tutto nudo, chissà che freddo che aveva Si chiamava Ken Era il marito di Barbie Che merda di pupazzo era Facciamolo vedere, questa è una cosa improvvisata in questo momento Si, 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 si sentiva, lo so eh, io adesso non so cosa abbiamo fatto di male gli ingegneri della Mattel potevano sforzarsi un pochino di più visto che hanno fatto una Barbie fichissima e quindi ci siamo immaginati questo pupazzo che una volta per tutte si ribella alla sua Barbie con un blues tristissimo dal titolo Yes, I can Sorry, incredibile. 
Vestitini, pellicci, bikini, borsette, specchietti, cappelli, camper, quattro foto motrici, piscine, con scalette, eh, ville, miliardari con un ascensore che fa su giù. E automobili. Ti sta bene, ti sta bene. Eh, non aveva niente. Ma niente, niente, niente. Ma neanche un tagliapelli del naso? L'infradito di che? Ah, una... Ho capito! C'è bisogno che giri il coltello nella plastica. Dov'è la mia dignità? Di maschio. Vivo la sombra come muschio. Ah, ecco. eh. è caduto qua forse no, no giuro che c'è un problema tecnico se c'è un, un fonico di parte è, è bello della diretta ma non c'è niente 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 forse era finita la plastica Raccogliamo le firme per fare il pisello a Ken Fuori da, insomma, dalla festa ci sono dei, dei ragazzi che raccolgono le firme Molto bene cioè, abbiamo riso e scherzato ma Cambiamo discorso dai c'è poco da ridere e scherzare perché c'è stata una prima notizia che ha sconvolto un po' tutti quanti Filippo e Federica si sono lasciati no, no. 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 Eh, sì. ora lei tornerà a fare stile libero e chissà che se la prende detto questo non sappiamo bene cosa sia successo pare che Filippo Magnini abbia cantato qualche canzoncina dei Gen Boy e non doveva farlo evitate sempre evitate di ecco il 30% degli uomini viene lasciato da una donna a causa di una frase sbagliata ora quali sono queste frasi da evitare? ve lo diciamo noi e mi raccomando evitate evitate di cantare invece un po' perché le ragazze sono un po' suscettibili
sul letto nel tepore